阪神のメインは、ナダステークス、ダートのオープンクラス、13頭立てで争われます。人気の方は6番のマジックゲームが集めています2番人気1番の岩手錦です大坪さん、はい、今シーズンすでにこの関西を中心に活躍をして JRA ですでに30勝を挙げている安藤克美騎手がここで人気を集めているんですが光栄笠松の安藤克美騎手ですがそうですね、はいえー、結局これねあの休養明けの馬が多いでしょはいそれからもう一つその調子をつかめないタイプも多いですから、ええ、無事に来てるのとそれからやはり屋根の魅力ということでマジックゲームがどうしても人気になりやすいですよねはい、ただし、あのー、昨日から見てましてダートはかなり時計が速いと思うんですよね、ええ、その点だけがマジックゲームというのは対応できるか、はい、ただ屋根の魅力で、ね、この人は馬をかなり動かす人ですから、はい、時計の短縮はあるでしょうね。まあ、主で始まりました今日の阪神のダートはやや馬まで回復しています、今日そういえば500万クラスで1分51秒4千8、早いですね、えー、ですから、少なくとも50秒台の勝ち時計にはなると思うんですがねあ休み明けの七夜ウォリアーが今、2番人気に上がっています、まあ、マジックゲームもこう超一流どころでやるとちょっとこう足りないような面がねこれまでありましたんで、はいまあ、そのあたり安藤克実ジョッキーでどうかというところ、これやはり逃げるのは岩田錦が行くんでしょうか。これはもう絶好枠引きましたから行くだけ引いて潰れればもう8歳という年齢から来ましてもね、はい、えー、いた方がないという競馬すると思いますよ、うん。それと注目は5番の新興ウィンディ G1 ホースだと思うんですが、ええー、丸2年ぶり一当たりされてね、うん、大変わりできるかどうか。この馬をどうにしましょうね。大変わりすればこれはね59でもやはり、えー、潜在能力がね物言うんでしょうが。はい。今日は8キロ絞れて520キロでの出走になっています新興ウィンディーは竹幸志郎騎手が騎乗します最後に湘南ダンディーが入りますと体勢が完了します阪神のメインナダステークス人気は6番マジックゲームスタートしました横一線です綺麗なスタートを見せましたマジックゲームも好スタートですちょっと後ろに下げたのはサンライズラック先行争いは内から4番のグランプリ君ですが岩田錦はそれほど行きませんグランプリ君が行きました中央に来たグランプリ君が行っているそれから13番の湘南ダンディー内の方から2番の東洋ペクターとこの辺り固まって進行ウィンディーであります人気のマジックゲームはどうやら中段中段よりも少し後ろで競馬を進めていますあ逃げた逃げた4番のグランプリ君ですこれが6番のマジックゲーム一番人気ですあグランプリ君ベテランの村本ジョッキーが早くも5馬身7馬身10馬身以上と大逃げでやりますグランプリ君の大逃げ場内がちょっと騒然としています2番手以降はどうなっているか湘南ダンディーがいて内の方に東洋ペッター新興ウィンディーですそれから7番の菊野グリッター続いて岩手錦逃げませんでしたパリスナポレオン9歳それから12番の七夜ウォリア休み明けその後ろに6番のマジックゲームマジックゲームこれが一番人気であります緑の帽子はファンドリロバリーとサンライズフラッグそれから山人リボルバーの展開であります前とポツンと逃げている4番のグランプリ君これペースはどうなんでしょうか3コーナーカーブにグランプリ君が入っていきましたまだリードは8馬身ぐらいまだリードは8馬身ぐらいある2番手は13番の湘南ダンディーで後方グループ一気に差を詰めて東洋ペクター東洋ペクター早めに行ってあ進行ウィンディーはちょっと苦しいかもしれない黄色い帽子は菊のグリッター完全にグランプリ君は交代だ変わってずっと黄色い帽子マジックゲームは差を詰めるマジックゲームムチが入って7位をウォーリアでありますさあ先頭この辺りで湘南ダンディーに変わったかお持ったまんまで東洋ペクター来るぞ東洋ペクター菊のグリッターそして間をつく黄色帽子もう一頭はマジックゲームであります内の方からもう一度進行ウィンディーださあ先頭はこの辺りで菊のグリッター東洋ペクター外から安藤克実のマジックゲームが差を詰めたマジックゲーム菊のグリッター黄色い帽子が2つ内の方で菊のグリッター外マジックゲームがかわすかどうかかわしたかわした人気に答え6番マジックゲーム1着マジックゲーム1着菊のグリッター2着であります人気に答えました6番のマジックゲームは光栄笠松の安藤克実やはりダートでは強い6番のマジックゲーム快勝であります直線ですこの辺り湘南ダンディー粘って東洋ペクターもいい感じで一旦は先頭に立ってさらにその外から菊のグリッター黄色い勝負服そしてその外でした6番のマジックゲーム右口が飛びました、まあ、この辺り懸命に菊のグリッター粘っているんですが最後はこう腕力の違いでねじ伏せましたが大坪さん、えー、あのなんかね馬の能力より安藤氏の腕力といった感じでしてね、えーえー、菊のグリッターを好タイミングで抜け出したんですがねそれを力で抑えましたね、はい、松本達也騎手も頑張ったんですが最後は6番のマジックゲーム安藤克実騎手が制しております人気に応えました